，欢迎回到米娅的塔罗频道。我们今天要占卜的主题是谁，或者是什么样子的事物正在向你走来哦，正在等着你，将要来到你的生命中。那我们在最后啊，也会抽出有关于宇宙要给你的一些指引跟建议。好，那我们今天呢、啊，三个代表物是饼干，第一个是这个例子的。啊、嗯，这个小小圆圆的脆饼，然后这是咸的。第二个是小熊口味的一个饼干，它是，呃，应该是奶油口味小熊饼干，这个是甜的。然后最后一个是苏打饼，是一个紫菜的苏苏打饼，感觉蛮健康的。我们有这三个选项供大家做选择。然后这个是第一组，这个是第二组，这个是第三组。好，大家可以凭直觉选一组你喜欢的牌。然后我们接下来就要进入到解牌咯。Hello， 第一组选到这个栗小脆饼这个饼干的大家，我们来看一下你们的牌哦。好。嗯、呃，你们这边有 Six of Swords、Eight of Cups、Nine of Cups， 还有宝剑骑士、圣杯十，就像太阳牌。我们来看一下，好，嗯、呃，首先呢、啊，你们抽到的第一张牌是。这个宝剑六这张牌啊，是嗯，它画的是兔子正在渡船哦，然后它好像要远离一个旧有的地方。呃，这张牌画的兔子啊、呃，我们看不到它的眼睛，因为它是背向我们的。然后前方有两只白色的小兔子，后方这个灰色的大兔子，它是一个。渡船人就是摆渡人，那这张牌啊，它画的是一个在平静的水域上，然后呃，整个气氛是有一点湿润的感觉，然后兔子的耳朵是垂下来的。这张牌它代表的是一个往外移动，就是到一个未知的新的地方哦。然后这个渡船的摆渡人呢，他会在你们。前往新的这个未知的地方的时候，适时的给予一个帮助、哦。嗯，选到选到这个第一组的大家，你们可能目前或者是将来有一些呃渐进式的一个改变，这个改变可能是自愿或者是非自愿的改变正在发生哦。然后你看起来好像有一点。不是很确定，说这个改变，呃，会不会让事情成功？这张牌有一个，呃，比较不确定的感觉，就是不知道远方啊，到达的那一端会是怎么样子的一个情况。那在工作上。也许有一些朋友，你们正面临着一个职涯的一个转变，你可能想要转换到新的工作，或者是你想要开发一下新的一个兼职、一个技能，你想要去学习你的工作内容、你的呃项目，或者是你的地点，可能有一些变动，或者是你的组织改组了，你会有一些新的伙伴，或者是新的。这个领导者会让你好像有一点忐忑的感觉哦，然后，但是不要担心，就是在这个过程中会有一个所谓像是渡船夫啊、呃，摆渡者他在守护着你们。这个人可能是默默关心你们的人，也有可能是你们啊、呃、现有的一个伴侣或者是一个朋友，他会守护着你们。那呃，在感情上来讲呢、哦，我会觉得说选到第一组的你们呢、啊。啊、呃，你们目前好像想要离开一个旧有的一个结构，就是你觉得你在执着于这个旧有的结构，并不会为你的人生带来什么，就是你你有一点啊、呃、不得不离开，就是啊、呃、你虽然嗯不知道未未知的前方会有什么，可是你觉得你应该要去试试看，那。只有你自己知道这个新的情况，它可能是去意味着接近一个人，你想办法跟他更靠近，或者是离开一个人。那也许是你
，渐渐的从一个旧有的关系中、一个心态中、一个习惯中，你的撤出。或者是你可能正在考虑，你要不要对一个人敞开？你要不要去接受一段新的关系、新的事物，对他敞开？那这张牌感觉出来的生活环境或者心态上会有一些转移跟变动，而且是带着一种你还不知道会变成什么样的感觉哦。然后接下来我们出现的是这个 Eight of Cups 这张牌，嗯。圣杯八这张牌啊，我觉得它延续了上面这一张牌，它代表说你们目前现在的心情，就是第一组的大家，你们是不是有一点沉重，就是有一点不确定性，因为你们好像要进入到一个未知，但是在启程的时候。你们带着一种有一点沉重的步伐出发，因为这张牌一样，这只兔子是背对着我们的，然后两张牌的基调都很像哦，都是在这个晚上哦。不过我们第二张牌有出现月亮，它在指引路，然后第一张牌它其实呃也有一个摆渡者，所以你们身边是有光、有有人，或者是有一个力量在保护着你们的哦。那这张牌的这个前景啊，它地上画了八个杯子。那我觉得这个八个杯子啊，可能代表的是你们过去对于你们一些，对于你们来说是很有感情的这个八个杯子。但是你现在好像不得不要把它抛在暂时性的，你要放下它了。嗯，但是这些东西其实你曾经是有很强烈的感情的。那这也许是出于你个人的自由意志去选择。嗯，我觉得你们好像是必须要向原有的、可能旧有的一个生活环境说再见，或者是一个心态说再见。那虽然在开始的时候是有一点沉重，因为你们、你们其实还是蛮眷恋那些地上的这些八个杯子、哦，因为它曾经有你们很多的心血在里面吧。然后。这个离开并不容易，但是你觉得你想要离开，而且你必须离开哦。呃，你觉得你必须要脱离，好像有一些枷锁在你身上。那这张牌有显示出，它，呃，你踏出来的每一步啊，将会越来越确定。第一张牌是比较一个不确定的感觉，因为不确定未来的方向。可是到了第二张牌，这只兔子它的耳朵它没有再垂下来了，它是直的，所以代表说你接下来踏出的每一步会越来越确定。而且不久之后啊，你还会对于你在新的路上的每一个转弯处。可能看到的一些风景，看到的一些花草，你会觉得很有趣。就是对于未知的事情，你会感到越来越有趣，而且你的步伐会走得更加有信心哦。你已经不再需要这个，有点像是摆渡人在推你一程。这边第二张牌，这只兔子是靠着自己的力量来走，而且它是比较抬头挺胸的一个状态哦。好，我们接下来出现的是，啊、呃。圣杯九跟，呃，这个宝剑骑士，然后这边有圣杯十哦。我们这三张牌一起讲好了。好，呃，圣杯，圣杯九啊，它是一位数的最后一个数字九，所以它代表的是说，呃，到了这个阶段，你们会获得某一种程度的幸福。那这个九个杯子就好像九个勋章一样哦，这张牌代表的是一个美好的时光，所以我觉得第一组的大家，当你们呃走到了这个未知的领域上，你们克服了内心的比较一些忐忑不确定之后，给你们迎来的会是这个九个圣杯，九个圣杯它代表的是一个比较美好的时光，特别是在你们的这种社交圈。呃，像是朋友的这样子的关系，有有可能是工作的一个呃伙伴的关系，它有代表的是说聚集起来的酒，然后达到了一个满足的一个状况哦。那到了圣杯十，圣杯十呢，从九呃往前进一步，我们抵达了十。那圣杯十它其实有代表的是从平稳的每一天中去。感到幸福，然后它也有代表的是一个关系的提升到下一个阶段，可能代表的是一个
进入一个承诺的阶段，或者是一个新的家人的出现跟诞生。从这张牌中啊，嗯、呃，有感觉到说，呃，你们将来将会比较有一种。休闲比较一种惬意的时光，那在这个时光中，呃，你可以比较踏实的去体会每一天中的幸福。这个幸福是很平稳的、哦，它并不是说有很多的惊喜、浪漫跟刺激，它比较像是在每一天的生活中、日常生活中发现一些微小的幸福。那。象征着爱跟创造力的圣杯呀、啊，它在这个天空上形成了一道彩虹，它也代表了说，在目前就是目前为止，你们的努力啊，会开花结果，获得幸福，然后这是一段充满幸福跟爱的时光啊、呃。从九到十，我会觉得说。第一组的朋友，这个是你们即将迎来的一个状况哦。那我觉得这个微小的幸福啊，你们是可以从日常生活的每一天去感受得到的，特别是在心灵的一个状况。那宝剑骑士这一张牌啊，很可爱。这张牌它画的是一只兔子，然后它手上拿着一，它其实身体很小，可是它手上还是拿着一把剑。然后他在这只大大的马上，他要向前冲。他戴的这个头盔也是一个小小的头盔哦。虽然他很小只，可是他的气势是非常的，呃，果敢，非常的勇敢，非常的充满自信。他要往前冲哦。然后这张牌啊，我会觉得说，选到第一组的大家，你们呢、啊，在这个身心比较健康的情况。你们其实是像这样子的，你们很想要去冲刺，可能是在你们的未知的一个领域上，在你们的工作方面，或者是在感情上，你可能会想要去好好的准备自己，然后好好的去展现，有一种毫不迷惘的向前冲，而且他很在意他的速度，还有很在意他的一个姿态哦。就是很在意他呈现的一个表达的方式哦，你们可能就是希望可以在，呃，你喜欢的人面前呈现出一个很好的姿态，然后你们不想要太退缩的一个感觉哦。那这张牌同时也另外有一个意涵，就是说，呃，第一组的你们呢、啊，你们可能在身心比较疲惫的时候啊，你的内心可能会对。过往的一些东西呀、啊，这些曾经你很有感情的东西，可是你又不得不离开的一些东西，可能是跟你的家庭的一些关系，或者是你在感情上的一些遭遇，这些东西在你呃身心状况比较疲惫的情况下，你好像呃你的内心里面隐藏着一些愤怒哦，然后这些愤怒啊，呃。你可能也许怀着一些对某某个人，或者是某件事，或者是一些遭遇，有一些愤怒的感觉，或者是想要报复的感觉。那这个愤怒，它表现在外，可能是一个没有伤害性的面具，就是可能你是笑笑的，可是你内心有一些苦毒，有一些恨在里面。那假设如果你没有知觉到这个内心的一个状况，他可能会以一个冷战，或者是批判，或者是嗯、呃，好像要武装自己内心的感觉，或者是更激烈的，可能转变为是一个恶意的侵略，嗯、呃，想要攻击的一个状况哦。那这张牌有提醒说，你们其实可以用。嗯、呃，很很理智、很健康的方式来表达你的信念跟主张。那因为你们内心啊，其实是有一个像这样子的一个太阳，这个太阳是非常有生命力的，非常自发性的一个喜悦。所以你们不要觉得说你们的力量不够，然后一定要用比较攻击性或者是恶意的言语来展开你的力量，才会有人听见。其实。不是这样子的，你们本身呢内在是有一颗太阳的，然后这个太阳呢在比较深的层面来讲啊，它其实代表的是一种和解跟和好、哦。大家可以看到这只兔子，它其实
非常享受这个阳光，它旁边画着很多的向日葵，然后它就沐浴在这一片。很耀眼的黄沉沉的太阳下，它很舒服的一个表情，这个就是你们内在的力量哦。嗯、呃，所以我觉得 A 组选到第一组的你们呐、啊，将来你们会有一个机会，这个机会是代表和解跟和好。这个和解跟和好很可能是这个，嗯、呃，跟你们自己的一个和解跟和好，也可能是跟你们过往的恋情中的一个人一段。关系有可能是家庭中的某一个人，你们会有这个和解跟和好的一个机会。好，这张牌太阳的这张牌啊，我觉得也象征着你们自己内在力量的迸发，就是嗯、呃、自发性的这种喜悦跟能量的感觉，它可以。不仅照耀在你身上，也可以照耀在别人身上哦。所以 A 组的大家，当你们度过了这个和，或者是度过了这个未知之后啊，其实等着你们的是接下来的这些十个圣杯这样子的一个彩虹的状况，还有太阳的一个状态哦。你们非常有机会和。以前呢、啊，嗯、呃，可能没有讲清楚的人，可能是一个旧情人，你可以和他讲清楚，然后你们会达成一个比较好的一个沟通，或者是你可以和内在的自己和解。你可能觉得你过去某一件事情做的不是很好，在内心一直责备自己说为什么当时这样做，或者是说了这样子的话。我觉得你们很有机会在未来和你自己和解。好，我们接下来再看一下给你们的一个建议跟祝福哦。那首先呢，第一张牌是幸运，是因为你注意到好事发生。嗯，大家都有听过，就是机会是留给准备好的人嘛。那其实这个机会啊，这个幸运，除了你要准备好之外，你还要有一双可以观察到好事情的眼睛，可以发现幸运的眼睛哦。就是你的观察跟你的准备是同样重要的。如果你不好好的去观察，如果你没有去注意到你身边的这些幸运啊，这些好事，不管你事前有多么充分的准备，这个幸运可能都会和你擦身而过。所以。这张牌是有提醒大家说，注意、观察跟好好的准备都是很重要的。因为如果你呃专注在比较不顺利的那个层面，或者是不幸的那个层面，你可能就无法看到可以克服不幸的做法还有机会哦。所以你要看到你身边有什么样子的机会是可以帮助你去追求幸福的。然后你身边就会充满越来越多的好事，因为你看到了这些机会。那我们再看一下第二张牌哦。第二张牌是自我评估自己的状态哦。嗯，这张牌的意思是说啊，就是不要因为别人的期待，就是别人认为你应该要去做什么，或者是你感觉有什么事情非做不可，就算。那个期待的人是来自于你本身哦，嗯、呃，不要把自己逼得太紧的一个感觉哦。知道什么事情该后退，然后什么时候应该重整，什么时候应该要调整，甚至重新评估自己的一个策略。嗯、呃，我觉得这个就有点像是前面这两张牌出现的。嗯、呃，第一组的你们可能过去有一些计划，或者是有一些关系，然后你们觉得到了不得不调整的一个阶段，或者是你们想要展开一个新的方向哦。那在这个情况下，你们可以评估一下，就是你知道什么时候应该进，什么时候应该退，然后你可以重新评估你旧有的一个策略，或者是应对对方的方式啊。呃，一些计划啊，嗯，是不是还适合于现在？然后你再决定说，你要不要去修正自己的步伐，要前进还是后退？你要不要修正自己应对的一个
做法，或者是跟对方沟通的一个做法哦。那假设你到最后你觉得你不要修正也可以，那你不要修正，并不是因为你做不到，而是因为你评估过了，你觉得嗯你不需要修正，或者是你不想要修正。那这一切都要来自于你自己评估自己的状态，就是在现在的情况下，你有什么余力，呃，可以做什么样子的事情，不要把自己逼得太紧，呃，逼到没有一点点余裕、一点点空间留给自己哦。好，以上呢就是。选到第一组，选到这个饼干的栗子饼干的朋友哦，今天有关于你们的解牌哦，未来在等着你们的是一个和解的机会，然后会有一个很棒的好的时光，这个时光来自于你之前的努力会开花结果。然后你们可以在平静的生活中发现一些微小的幸福，你们内心有这种很果敢的一面，还有非常有能量的一个一面哦。好，希望第一组的大家今天的解牌有帮助到你们呢、哦。那如果你有任何想法的话呢，你都可以在下方留言，每一个留言我都会看哦。好，那就祝福选到第一组的大家喽。Hello， 选到第二组，选到这个小熊饼干的大家，我们来看一下你们的牌哦。啊，首先呢，我们这边第一张出现的是圣杯五 （Five of Cups）， 然后圣杯五这张牌呢，它是一个天蝎座落在火星哦，然后。这个五啊，它其实有代表着一一种沮丧跟不安的感觉哦。嗯、呃，也许第二组牌的大家，你们可能有一些人正在经历到一些就是分手，或者是说对于你们的亲密友人感到失望，或者是你和你的亲密友人发生了争执，呃，你会想要暂时离开。这种这个环境，或者是暂暂时离开一些对你造成伤害的一个家庭环境哦，嗯、呃，可能有一些让你不舒服的与不愉快的事情发生。这张牌的出色呢，好像代表说，嗯。这一组的大家可能，呃，在你们还没有准备好的情况下，你们好像被迫去接收，或者是面对一些生命给你的一些难题哦，可能包含工作上的转换，或者是呃离开现有住的地方到一个新的地方去，或者是有一些失去的东西，可能像是金钱啊，或者是你本来的一个位置哦，然后。这张牌啊，大家可以看到，就是有一只兔子，它的耳朵是垂下来的，它呃背对着倒在地上，有三个圣杯，然后它好像正在对着这个圣杯叹息。但是虽然如此，大家可以注意到，其实，在地上还是有两个圣杯哦，它是直挺挺的。所以，嗯、呃，虽然呢、啊，好像你目前面对的东西好像有一些困难，但是其实。希望的灯是没有熄灭的，只不过你需要改变一些看法，你才会注意到旁边这两个人来存在的圣杯哦。嗯、呃，就是说啊，你们可以试着去啊、呃，因为五它其实代表的是一个转捩点，就是如果你曾经发生了一些就是让你期待落空的事情，或者是你觉得嗯、呃、对某些事情你感到无可挽回的悲伤。然后，好像你们曾经有过很美好的一段时光，但是它没有办法挽回的结束了，或者是有一些消息啊、呃，令你失望的消息正在打击你哦。这些事情啊，嗯，虽然过去的事情它发生了，它没有办法改变，但是不要让它影响到你现在，甚至是未来的时间或者是资源，因为你们其实还有这两个圣杯，你们是可以好好的去利用的，就像。还告诉你说，你不用为过去的这些没有办法挽回的事情去懊悔，然后你未来会，你现在跟未来都还有非常多的资源跟时间是值得你们好好的去利用的。
。然后我们第二张牌也出现的是五，我们这张牌是权杖五。然后权杖五啊，这边可以看到是一只兔子，然后它身边有其他四只兔子，它们好像在进行一个竞争。对，这是一张竞争的牌，但是它并没有负面的意义哦，它有一种像是一边切磋、一边学习、一边奋斗的感觉哦。那在感情上来讲呢，你们有可能会被。复数以上的异性追求，就是有桃花朵朵开的感觉，或者是说呢，你们可能呃恋情上，你要追求的对象，你们可能会出现一些竞争者，可是这个竞争并不会让你觉得压力很大、很困难，因为它是属于一个良性的竞争，你反而会在这其中呢，想办法去表现出你自己，激发出你自己的潜能，让对方看到，所以这个竞争是好的。那在。呃，如果你们是稳定关系的朋友啊，它可能有代表的一种是越吵感情越好，就是它是一种呃良性的，你好像可以透过跟对方的这种竞争跟吵架的关系中，越来越能够去磨合，并且去理解对方内心真正的想法。在吵完过后，你们的感情反而会更甜蜜哦。这张牌的出现呢、啊，可能代表的说你们工作或者是团体之间会有需要一些良。性竞争的状况，你们只要直接好好的去表达之后，在这个竞争之后呢，你们可能会就可以去得到所谓的啊、呃、业绩，或者是你想要得到的职职位，或者是。一些这种入学的资格，所以这个竞争是好的。在感情上，呃，单身的朋友，你们也可以遇到一个和你们勤逢呃敌手，就是一个势均力敌的一个对象哦。你们两个相处起来是有一种吵，有一种吵闹，可是这种吵闹是一种斗嘴啊、开心啊，或者是两个人可以彼此切磋的一种感情哦。好，那。我们接下来看到下一张牌，下一张牌啊，出现的是圣杯皇后。哎，这张牌它画的是一个兔子，然后呢，一个女王的兔子哦，然后她坐在一个像贝壳一样的宝座上，手里拿着一个神圣的杯子哦。那觉得这张牌啊，其实啊、呃，非常的美，而且也非常的特别哦。啊、呃，圣杯皇后，它对应到这个希腊的神话中，呃，它对应的人物其实是海伦，是世界上最美丽而且是最神秘的女人，她是引发特洛因战争的海伦哦。所以呢，我觉得选到第二组的大家，你们的外表、你们的姿态，还有你们说话的声音，其实是啊、呃，非常非常的有有吸引力的。然后。我觉得在感情上啊，你们会渴望一段就是很深的一个默契、哦。有这张牌有这种啊、呃、情感的流动，就是你不需要很多的言语，彼此就能够了解哦。那特别是一些单身跟暧昧的朋友啊，这张牌的出现代表说，你们其实是非常知道呃怎么去迷惑你们眼前面对的这个对象，因为你们是非常有魅力的，不知道你们知不知道。而且啊，呃，你可能，你可以，特别是在对方心情好的时候去，呃，接近他，然后引发他，特别是关于他对你的种种的这种欲望跟向往，你就可以得到这个人。他这张牌有指出，善用你们本身的这个魅力跟姿态，你们就可以赢得你们想要去赢得的人。然后第二个，它里面还有一个意涵，就是，呃，如果刚刚说过的，全战五在稳定关系的朋友，你们可能会面临跟对方有一些竞争或者是争执，那是一种良性的竞争。这张牌的出现呢、啊，有告诉你们说，如果你站在对方的立场或者是感觉来看待这件事情，什么事情是能够真正的。去感动到对方呢，试着找出一些你身上呃能够吸引他的一个地方，还有能够吸引你们两个人的一个话题，能够去呃增强你们两个人的连接，甚至是可以凸显你们的共同之处，嗯的一个目标或者是看法，把这些。你们共同点融合到你们的关系中哦，不管是在稳定关系的朋友，或者是在暧昧的朋友，都会让你们的关系更上一层楼，更往前推进一步、哦。
从这张牌到这张牌中间呢、啊，就出现了你跟你暧昧的对象，或者是你跟你稳定关系的一个对象。呃，你们的关系其实会透过一种，也许一开始是有一点，呃，争吵，或者是不理解，或者是有的时候会忽冷忽热。但是当你啊，好好的运用一个切入点，在一个比较好的时机去接近他，同时从两个人共同的地方着手去吸引他，你其实是能够得到他的，因为你们本身是非常有魅力的人哦。海伦是这个最美丽、最神秘的女人，然后你们身上其实也有这种，呃，很吸引人家、让别人目不转睛的一个魅力点哦。所以你要好好利用你这个魅力点。我们接下来看到这张牌是。啊、uh, ，Two of Pentacles 这张牌代表的是，呃、uh, ，一个摩羯座的牌，它的摩羯座落在了木星哦。这张牌很可爱，大家可以看到两个钱币之间有一只兔子，然后这两个钱币之间好像有一个。啊、呃，白色的这种运转带把它们绑在一起，然后兔子就一直奔跑啊，让这两个钱币一直旋转哦，就代表说，呃，它兔子它需要在这两个钱币上保持平衡。我觉得，啊、呃，选到小熊饼干第二组的大家，你们其实是非常有能力跟余裕在面临。啊、呃，你们生活中出现的各种场合、各种场面，其实你们是有能力巧妙的去行动跟应对，就是面对眼前的任何事情呢，呃，你们都可以灵机应变的去处理。啊、呃，这张牌的出现可能代表说你们有。是不是有在？同时有一些事情正在你们手头上，呃，发生，就是在忙，呃，很多事情，可能包含你个人的一些成长，或者是你想做的事情，呃，你可能想要健身呐、啊，然后你同时也有课业或者是学业上的问题，然后还有你们有，呃。在打工或者是在工作上去赚取金钱，就是你们有复数以上的事情是，呃，正在进行的，正在着手的。那这张牌其实告诉你们说，你们其实是可以游刃有余的面对这些。假设你在感情上有出现了其他竞争者，就像这张牌，这张。就像这个 Five of Wands 这个权杖，我它代表的是可能是有复数以上的竞争者，或者是有复数以上的人会来追求你们。那不管是哪一种情况，你们都可以处理得很好，所以不要担心。接下来我们出现的是水瓶座的牌哦，这张牌是星星牌，大家可以看到这只兔子，它呃抬头仰望着星空，有一颗主要的星星，还有其他环绕在旁边的有七颗小星星。那它手里拿着两个水杯，一只水杯倒的是泉水，另外一只水杯的水流到的是地上、哦。星星牌啊的出现，代表的是新的希望跟美好的未来。这个新的希望跟美好的未来，可能会比你想到的还要好。那这个星星啊，星星牌的出现，要告诉你们说，啊、呃。你要对你的计划有信心，而且你要善用这个时机哦，因为等着你们的是幸运的星星，它出现了，所以不管你之前经历了什么，幸运的星星将会出现在你眼前。你要对，呃，你的目标跟你的一个计划有信心，即使你现在经历了危机，也不要放弃。然后啊，你可以试着以一个比平常更高的观点来看待这件事情，就像是星星一样，它是从高往低，是鸟看的方式来看待这件事情哦。你可以以较高的一个观点来看待你们的关系。你也许在目前的关系中，你可能觉得有一点纠结，有一点被困住了，或者是你不知道该怎么样，这种进进退退两。个人好像有一些竞争，有一些拉扯，有一些
呃，拉扯，或者是互相的呃依赖、互相的牵制等等的。但是星星牌告诉你说，如果你可以从一个比较高的观点来看待你的关系，其实你会发现有些事情没有这么的严重，或者是没有你想的这么的困难。然后这张牌又告诉你说，你们其实是非常有魅力的，在对方的眼中。然后特别是。你们其实可以善用你们天生的一个天性去，呃，吸引对方，然后去找到一个好的时机，利用你们的魅力去切入他，你可以得到这个人的。好，最后一张牌出现的是恶魔牌哦，呃，恶魔牌啊，其实一样的，我觉得第二组的你们，你们真的是非常有魅力的一群人，因为恶魔牌的出现代表我，特别是。在身体，在这种人最原始的欲望上的一个驱动力，它代表的是诱惑，代表的是魅力，包含了外表的魅力，还有说话的魅力，以及这个人呈现的一个姿态，还有这个人对事物的信念，就是你们对于各种事情的想法呈现出来的魅力。它还代表的是人类渴望的最原始、最美好的一个亲密的关系。所以我觉得等着你。门的啊，其实会是一段很好的这种，呃，很亲密的一个关系。你们跟一个人发生的这种关系，是一个很亲密的、美好的体验。那至于会亲密到什么样子的程度呢？啊、呃，这个就会看个人。因为我觉得有的你可能会遇到这个人，或者是你已经遇到的一个你很喜欢的人，你会跟他发展出一段，呃，会令你那种怦然心动，特别是身体上会有反应的，然后会脸红心跳的这种亲密的关系。也许你好久好久都没有遇到这种好像初恋一样，就是会一直想着对方的感觉。这张牌代表的是。人类最原始的一个欲望，有一种情不自禁，而且啊、呃，渴望更多、更美好的一个动力，期待一个永恒的爱、永恒的美好、永恒的氛围。我觉得你们这种。感情啊，会在一个人的身上会得到实现，因为你们的幸运星出现了，幸运星会帮你们实现你们的一个愿望哦。我觉得第二组的你们等着你们的、啊，可能是一个非常美好的亲密的关系的体验。那要让它到多么亲密呢？就取决于你们。那基本上一定是会有一个很好的气氛的，我觉得好像就是会回到像初恋一样这种谈恋爱的感觉哦，非常的让你情不自禁啊，然后有一段很甜蜜的一个时光哦。那如果是要问呃事业或者是其他方面的朋友啊，这张牌可以代表的是对原始金钱的渴望以及对权力的一个渴望，代表的是说你们不用压抑，你们想要做的事。请放手去做吧，因为你们的幸运星已经出现了，它是等着你们，等着去帮助你们去实现你们的愿望的。好，我们接下来再抽一下，呃，给你们的这种指引跟祝福哦。我们接下来看到第一张牌，第一张牌是言语的力量。呃，言灵源源自于日本的一个概念呢，叫做口头大妈。那日本的日本的宗教，日本的神道教认为，言语啊，它其实是有灵魂的、哦。呃，如果你用正面的话语来陈述事情，其实你就赋予了一个正面的力量到你的话语中。那如果你用负面的言语来陈述事情，你就赋予了负面的力量。所以大家许愿的时候、说话的时候，可以试着，呃，用一些比较正面的力量融入到你的言语中。那，呃，在印度文化中同样也有相同的概念，大家应该有听过类似的概念，就是不同的话语啊，它其实会有不同的震动，那不同的震动会有不同的效果。所以在印度文化中，他们有，呃，用。创造了各种的咒语，然后它是针对各种不同的目的去设计的，能够安抚人心或者是带来好运等等，都是靠了这些话语的能量还有震动去创造出来的。所以我觉得选到第二组的大家，你们真的要好好的。
可以试着去呃利用你们言语的力量去达成你们想做的事情哦，因为你们使用的言语啊，其实就是会成为你们的心智习惯，会决定你们成为什么样子的一个人。它其实是。构成你们这个人的一部分，就是说，呃，怎么陈述事情，它会影响到你的一个思考方式，也会影响到你的一个情绪的状态。那选到第二组的你们，如果你们就是经曾经有经历过刚刚说的，就是在你还没有准备好的情况下，好像被迫去啊、呃、面对生命给你的一些挑战跟难题哦，包含了呃离家啊，或者是课业上的一些挑战压力，或者是工作上。或者是在感情上，呃，对某一些亲密的朋友，或者是亲密的伴侣感到失望，发生争执，或者是你被迫离开，因为，呃，你的环境对你造成了伤害，或者是你的家庭成员给你一些伤害哦，那。这些事情呢，你如何陈述，其实会影响到你未来如何运用到你，呃，目前的资源要怎么去面对你的一个未来哦。假设你错失了一个好的机会啊，结果不如预期，你可以反过来想说，其实你几乎成功了，就是几乎成功了，而不是你失败了，你几乎成功了，你做了一个正确的决定。虽然结果不如预期，可是你在压力下，在现有的有限的资讯下，在你能控制的范围内，你已经尽力做到了你能做的一些事情，还有你能控制的一些事情。即使现在碰上了不好的波动，然后或者是一些外力的影响，但是没关系，你还是有其他的机会的。假设你。啊、呃，最近可能面临了离婚啊、分手或者是分居等等的，你要相信说，嗯、呃，这个世界上终究有合适的单身者存在的。但如果你是啊、呃、正在转换工作，或者是你在找一个住处，你。要相信说，其实你的幸运星已经出现了，有新的工作机会的时候，你会被通知到，你会被找到，或者是你会呃有人有贵人会来帮你。这边有出现你的幸运星哦，所以啊，大家要呃呃运用好好的运用言语的这个力量，所以你身边的人也会透过这个能量的感召来帮忙你。好，我们来看一下第二张牌，第二张牌是。啊、呃，行动背后都有理由哦。好，啊、呃，他说他为什么这样做，就是对方为什么这样做，就是可能你在一段关系中啊，嗯，你是否曾经有责怪对方，或者是抱怨对方？不管是在任何一段关系中，可能是在感情的关系中，或者是在朋友的关系中，你可能会想说，为什么对方做了一个决定，然后这个决定是你不会去做？的，然后你可能在心里生气，那你可以啊、呃，学会问自己说，对方为什么要这样做？就是他这样做背后一定有啊、呃，任何一个理由或者是动机产生，才会让他去这样行动。他真实的理由是什么呢？不管这个理由是好的、坏的，或者是伤人的，或者是不伤人的，呃，如果如果你可以去了解他背后的理由的话，其实可以为自己自己省下很多情绪的一个能量哦，因为呃。就是如果你一直用一些比较咄咄逼人的这个方式啊，去跟他竞争或者是对立的话呢，可能他不一定会说出他内心真实的一个想法。可是如果你今天让对方呃用一个呃嗯放弃。让他不用一直去防卫自己，就是可以让他不用一直为自己的正确性辩护，不要让他一直想着要如何在言谈中保护他自己。也许他可以去呈现出他最真实的理由，这个真实的理由可以让你决定你要不要继续这段关系哦。也许你听到之后虽然很伤人，可是这其实是好的。那或许你听到这个关系之后呢？你们可以啊、呃，让彼此。
透过这个受伤而和解，或者是你决定你要离开，你有更新的一个方向，你要去寻找。你可以去看看，抬头看看你的幸运星，它等在你的面前出现。然后，如果你们内心中有一些对于金钱啊，对于这种呃纯粹的爱、最原始的欲望的渴望，其实你们会有一段很好的一个关系哦，特别是在亲密关系上，你会有一个很好的体验。以上呢，就是等待第二组的你们，你们会有一颗很大的幸运星出现哦。好，以上就是第二组小熊饼干的大家，希望今天的解牌对你们有帮助哦。如果有任何想法，都可以在下面留言，每一则留言我都会看哦。那祝福选到第二组的大家哦。选到第三组的朋友，选到第三组这个苏打饼干的朋友，我们来看一下你们的牌哦。好，首先呢，你们抽到的第一张牌是命运之轮呢。命运之轮这张牌啊，我觉得你们会有。呃，一些意外的机会到访哦，因为这张牌它呈现出来的是将会有一个很幸运的一个状况，而且这个幸运呢、啊，它并不是慢慢的。呃，这种缓慢的出现的，就是你必须要迅速察觉的一个幸运，而且你要去采取行动加以掌握的这种幸运哦，它有点像是，呃，在感情上啊，你们可能你会遇到一个。啊、呃，单身的朋友，你会遇到一个这个人，好像你觉得你们两个是命运一般的邂逅，然后呢，呃，是一个非常情投意合的伴侣。那这张牌还有代表的这种闪电结婚、闪电交往，或者是。呃，一见钟情，发展的很快速的这种关系的一个感觉哦。那如果是在呃稳定关系的朋友啊，我会觉得说你今天。的伴侣出现在你生命中，其实他是有他的理由的，就是你们是有一些呃因果跟因缘，所以你们才会聚聚合在一起，聚合在现在这个时间点哦。那你们彼此啊，其实是有相互的依赖的一个关系哦。那你们有的人可能会尝试着跟你们现有的伴侣进行沟通，希望对。呃，某一方面的议题达成共识，那这张牌其实有代表说你们讨论的事项会有一个新的开始哦。因为命运之轮这张牌啊，它在占星上是对应到的是木星，木星是一颗吉星，所以会为你们带来幸运哦。这个幸运呢、啊，来自于你们本身的一个这种。好像顺势的一个流动，就是顺其自然，在工作上也是，你们要顺应，呃，目前这种局势，然后将过去的发生的一些事件、一些节点，慢慢的串联起来。那在你们脑海中直觉浮现的答案，可能就是正确的答案哦。命运之人这张牌啊，会觉得。第三组的大家，你们可能会有意想不到的机缘哦。这些机缘代表着你可能要面临一个呃，你之前没有担任过的一个角色，未知的角色，或者是在生命的这种剧场中是一个你比较不熟悉的一个情节哦。但是这个最后的结果是会有这个木星的吉星来照顾你们的。然后我先讲一下最后对应的这张高塔，呃，高塔它是一个火星的牌哦，它有代表的是说，原本呢、啊，你们可能有一种不想输的一个心态，这个心态渐级呃聚。建呃，就是慢慢的堆积成一个高塔，保护你们，保护自己。你们想要展现给别人看的，可能是一种权威，呃，一种骄傲，一种力量，或者是，呃，你的一个姿态，就是你想要保护你自己哦，在感情上，或者是在，呃，工作上，你可能，呃，会发现。命运之轮出现之后啊，就是随着时间之轮的流动，你可能会发现，呃，你旧有的这些伪装保护可能不再有用，然后你会找到另一个方法，另一套信念取而代之，啊、呃，你会用更更真实、更符合现况的一个，呃。
更符合现在情境的一个信念去取代你旧有的一些基础跟想法哦。它代表的是一个突破跟转变，就是从顺着时间之流之后呢，你会迎来一个突破跟转变。然后特别要讲的是，在感情上，它也代表的是跟命运之轮这张牌是很吻合的。它代表的是你们可能会有一段这种，呃，一见钟情，很有一点刺激的感情，好像两个人一见面就觉得是对的人。它还代表着这种闪电般的一个行动，闪电般的交往，或者是你们一相遇就。立刻有了这种嗯亲密的关系，然后有一种大胆的行动，然后这个人可能会让你瓦解掉你原先建筑起来保护自己的一个高塔，想要展示给别人看的，呃，一个姿态或者是一个武装是会被，是会被这个击碎，会被这个人击碎的。好，哇哦！第三组的，你们还出现了什么牌呢？你们出现了有三张圣杯的牌耶，有圣杯二、圣杯三，还有圣杯骑士哦。然后圣杯二啊，它其实代表的是相反的两极互相吸引哦。嗯，我觉得你面对的这个人呢、啊，他可能是一个跟你们某一方面是很不同的人。你们两个遇到的时候，就很像这种天雷勾动地火一样，你们会。互相的吸引哦。那第三组的你们呢？嗯、呃，我觉得你们在内在的深处啊，其实是一个很棒的爱人。然后你能够想要去互相，就是你会试着去理解对方在想什么。那这张牌很特别的是，这张牌它其实也代表的是一个新的开始。跟前面的这两张牌啊是有呼应的，这个新的开始是这种，就是有一点怎么说外貌协会嘛，就是呃一看到这个人就觉得这个人就是我的菜，不只是他的外貌，可能就是这个人给你的感觉就是一见钟情，然后你特别能从这个人身上感觉到很性感，然后你你会希望可以跟他共享。一些嗯、呃、很甜蜜的时刻，共享一些真心话，就像这两只兔子，它们的颜色是不一样的，它们的属性是不一样的，可是它们手里各拿着一个这种爱的圣杯，他们想要分享呃心中的一个心里的话。那我觉得这个人可能是你刚开始认识的一个人，你觉得他很迷人，或者是说他代表的是你跟。过去的一个人，你们透过互相的理解，然后有一种修复关系的呃一个情况。那不管是怎么样的情况呢，这张牌都暗示着说你们会有一半一一段很棒的一个时光哦。好，那我们再来看一下圣杯二到圣杯三这张牌哦。嗯、呃，圣杯三它其实就是一个嗯、呃，有点像是。庆祝啊，庆功啊，在工作上，它可能代表着订单的增加，或者是呃业绩的达成、加薪这种，因为努力而得到成功，然后你们因为成功而聚在一起庆祝跟欢笑，然后它也代表着你们生活有一个新的开始，这个新的开始是令人期待的开始，呃，过去就有的矛盾会和解，那。这张这张牌啊，大家可以看到三只兔子很开心的拿着这个，呃，圣杯，拿着金色的杯子在庆祝，上面还有一些旗帜哦。那你们可以想象，可能是一个宴会啊，可能是一个婚礼，可能是一个尾牙，可能是一个庆功宴。庆功宴可能是一个蜜月典礼，可能是一个呃毕业舞会，一个欢庆的场合。那。各种各样的，就是这种值得庆祝的一个场合。那单身的朋友啊，会觉得你们在这种团体中，呃，可能是事业上的这种团体，或者是联谊的场合，这种交友的软体，这种线上的一个呃游戏之类的，你们可以认识到。相反的两极的这个伴侣，就是你们可以认识到一个很吸引你们的人，这个人跟你们有蛮不一样的特质哦。然后
。这张牌有出现三个人，所以某某一方面、某一部分的人而言，你们可能会有第三者，但是这个第三者。并不是你想的这种情敌，他可能是指小孩或者是宠物。有一些人，你们啊面临的这个对象，他可能是已经有小孩的，或者是你或他之间有人是养宠物的，或者是你跟他之间很快的，就是有一种那种闪电发展的肉体关系。也有人可能会有这种意外的怀孕。所以刚刚有说过啊，命运之轮啊，代表的是一个未知的角色。也许你们会啊、呃，因为这种意外的惊喜而去需要产生一个新的这种人生的角色。那它有代表的是，还有一种代表就是宠物嘛，就是你或者是对方可能是有养宠物的，就是有养狗、有养猫，或者是养其他东西。然后特别要说的是，这个宠物啊会。啊、呃，如果是宠物这种第三者的话，就是宠物其实你们会把它当做是像家人一样的看待，或者是对方会把它当做像是家人一样的看待，然后它会出现在这张牌里面，和你们好像共同的欢度这个快乐的一个时光哦。好，这是这两张圣杯二跟圣杯三，那我们还出现的是圣杯骑士哦。刚刚这个圣杯二跟圣杯三，他们对应到的是巨蟹哦。那这边圣杯骑士，它对应到的是双鱼哦。圣杯骑士，大家可以看一下，它是一只很年轻的灰色的兔子，它正骑着一匹白马，然后它头戴着金色哦、呃、银色的一个盔甲，戴戴在头上，手上拿着金色的圣杯，而且它是捧着一个金色的杯子哦。他的马的眼睛是往下看的，他以缓慢的速速度，他正在越过一条小溪。圣杯骑士给人的感觉是非常温柔的，而且他在感情上啊，他是属于比较温柔的，然后比较和缓的。那没。就是四只骑士，塔罗牌的四四只骑士，他们都有各自追寻的东西。圣杯骑士他追求的是一个爱情，然后他本身呢，他的特质很特别哦，他是就是水水中之火，他本身是水元素，可是他又受到火元素的影响，所以。啊、呃，水跟火本质上是不相容的，就刚刚有说过嘛，你们可能会遇到这个人是跟你们具有不同特质的人，相反的两极的人，一个人可能比较理性，一个人比较感性。或者是说一个人比较大胆，然后一个人会稍微保守一点，或者是你们的这种兴趣啊，会有一些不一样的地方，也可能是在身高上，一个人很高，一个人比较矮，然后在外貌上一个人特别啊、呃、好看，然后。或者是在年纪上，一个人特别大，一个人特别小，或者是在地理上，你们会。在不同的这种两极、不同的地方等等的有一些差别，然后你们互相吸引。这张牌啊，是说，呃，水跟火本来是不相容，本质上是不相容的。如果水比火多的话，火就会灭掉；那如果火比水多的话，水就会干枯。所以必须要两者平衡，才能展现出一个好的特质哦。那。圣杯骑士啊，会觉得说第三组的你们，你们要面临的这个人，或者是说，如果能量对调的话，可能是你们本身哦，就是他是具有一个非常嗯、呃、非常呃温柔的一个特质哦，因为圣杯骑士的骑士这只骑士啊，这个兔子，它和其他骑士不同，其他骑士可能靠着是。武力取胜，可是，呃，圣杯其实他靠的是言语，也就是说，这个人可能是一个蛮会讲话的人，蛮会说服别人的人，然后他也是这种，嗯，以以真心去示人的人。那如果是单身的朋友，你们可能正在开始一段新的恋情哦。你可能会遇到一个追求者，或
者是说你要开始追求一个人，那。如果对方是来追求你的话，他的这种爱啊是很传统、很温柔的。他可能会就是做呃这种送花啊，或者是写讯，就是传讯息告诉你啊，然后说他在哪里，他在做什么之类，就是呃可能是。别人看起来是有一些就是蠢，或者是说笨，可是对你们来说，这个就是一个甜蜜，就是会说一些嗯、呃、像孩子气一般的傻话，他可能会，呃，各个生日、节日啊，不是各个生日，是各个节日啊，还有生日啊，他都会做足，然后还包含可能这种卡片啊、温柔的言语啊，或者是美酒啊、精致的晚餐等等的，因为这是圣杯骑士的特质哦。啊、嗯，或者是说呢，你们本身是很喜欢这一些东西的，这个有可能是你们本身的一个特质哦。那圣杯骑士，因为它有火，所以啊，这个人出现在你们面前的这种追求者，就算被拒绝，他还是会持续的追求。不知道这样子会不会让你们觉得有一点困扰？因为圣杯骑士它有一个火的特质，可是它大体上是很温柔的，它是以这种真心去示人的。那，呃，如果这个能量对应到的是抽牌者本身，第三组的大家，我会说你们呢、啊，其实在感情中是很纯真的，然后有对感情中会保持着一种天真跟浪漫的一个想法哦，就是你可能蛮容易受伤的，因为你好像蛮容易相信别人的。那这边给圣杯骑士的，就是提醒，就是说，并不是每一段。感情的相遇，它最后的结果都是好的，就是并不是每一个人都是你的真爱，真爱其实并不会到处出现。其实有些人他一开始表现的很像是真爱，就是对你做了很多这种行动，可是他到底能不能持续呢？这个是圣杯骑士的这种特质的人啊，你必须要去学会辨识这种真爱的能力哦。好。那如果你们比较在意的是工作的话，我会想要跟你们说，啊、呃，第三组的大家接下来会有一个新的机会等着你们哦，在工作上可能是新的任务等着你们。那如果你是在等这种呃考试啊，或者是入学通知，或者是一个资格的获取的话，你们会有一个好消息来到，你可能会。呃，得到一个令你喜欢的这个学校，或者是令你喜欢的一个工作内容，你开心的原因并不是说，哎，这个学校可能排名非常的前面，或者是说，呃，这项事业收入很高，而是这个东西啊、呃，这个学校这个职位这个内容等等，刚好是。符合你现在你所喜欢的，你觉得你自己能够发挥的，就是，嗯，你你想到你要去做这件事，你就会觉得很开心的，这个是令你们开心的一个原因。所以你们即将会有一个这种好消息引到你们生命中哦。好，呼应了这个第一张牌的吉星、木星哦，木星。我们接下来再看一下这这张牌，宝剑一，宝剑一代表是什么呢？宝剑一代表是一个澄清跟了解的一个机会哦。那刚刚有说过。圣杯二其实是代表着两个人互相的理解。那嗯、呃，就算是这种，如果是这种之前呢、啊，可能曾经有一些吵架、啊、之类的，也可以透过这种互相理解的一个时机去嗯、呃、和好，去说出内心的真实的一个想法，进而将关系更推展。一步，那宝剑一他进一步指出，这是一个澄清跟了解的一个机会。你需要对事情有一个清晰的了解之后，你才能够去做出论断，做出决定哦。嗯，就是。你对于你目前的这个伴侣，假设你们是稳定关系的朋友，你是如果你们之前有一些争吵的话，你可能要去，呃，真的去了解对方所说的话语背后的这个意思哦。你要对，你要对整个事情有一些清晰、全面的了解，而不是去听可能其他人对你的伴侣去。
说什么，或者是说呢，相反过来。你们可能是被误解的这一方，那有一个机会要到来，就是你的伴侣必须要以这种比较高的姿态，或者是像宝剑一样，他会斩断很多闲言闲语，呃，以一种比较理智，一种一种比较理智，比较能够澄清，比较能够正确切入问题点的。观点去看你们，而不是其他的这种闲言闲语，或者是其他的旁枝末节、末节，然后才能够做出重要的一个决定哦。那特别是在稳定关系的朋友，你们两个人在这段关系中都付出很多，所以即使你们可能面临挑战，但是看起来双方都不会想要放弃，而是呢，透过这个澄清跟了解。会思考两个人的互动，你们会共享真心话，你们会思考两个人的关系要怎么调整，啊、呃，是否是因为你太在意对方，或者是对方太在意你，而进而想要掌控对方、控制对方的这种欲望呢？这个是给在稳定关系的朋友。那如果呢是单身的朋友啊，这张牌告诉你的就是你要。对于你自己坦诚，然后也许你正在寻找摸索适合你的对象，那你可以好好的，就像宝剑一样，把很多呃不必要的这种外人的言论都斩断，去去思考你自己真的想要的对象，适合你的对象，你觉得究竟是什么呢？然后当他到你生命中的时候，因为我觉得你们可能会有。复数以上的追求者，当很多的机会跟选择到来的时候，你们要怎么样做决定呢？好，另外啊，还要提醒的就是啊、嗯，这张牌啊，在工作上或者是在金钱上，要特别提醒的是，你们在啊、呃、签署一些合约、呃法律的文件、一些合同、一些跟金钱有关的事项、跟个人利益有关的这些文件的时候，你们必须要好好的看清楚哦。好。这个是有关给第三组的朋友你们的提醒哦，所以等着的你们的，等着第三组的朋友，你们有一颗吉星，你们是木星哦，然后你们会有这种好像一见钟情的一个机会，特别是单身的朋友，而且这种一见钟情可能是啊、呃、很快的就交往，很快的订婚，甚至很快的结婚，有的人可能还会有小孩子哦，那。这个人他会让你外在的这些防备都瓦解掉，会出现令你意想不到的一个这种机缘哦。特别是有些人可能是蛮天雷勾动地火，就是很很像是互相呃不同的两个人相对的两极，就是很一看到就很被吸引的一个感觉哦。好。我们接下来再给你们抽出其他的指引的牌卡。好，第一张牌他说的是不要出于恐惧做决定哦。呃，我觉得如果啊，就是如果你们是单身的朋友啊，你们可以先不要给自己太大的一个设限，就是不要。出于恐惧，比如说我的年纪到了，家人在催我，我有一些压力，或者是说一些社会上给你的一些压力，然后你你必须要在这样子压力下去找一个对象，或者是被迫做决定啊、嗯。其实很多事情它都没有一个绝对正确的方式跟诀窍哦。就是别人的意见也不见得适合你，别人挑对象的方式也不见得适合你。与其先设定一,一大堆条件，你不如先跟，你不如先跟啊、呃、有可能的对象约会看看。就像这张牌，你们可能会在这种很多人的一个场合，或者是很多人使用的一个软体。呃，聚会等等，你会遇到一些人，你可以先去啊、呃、约会看看，再寻找合得来的对象。然后你不要出于恐惧把自己推出去，对，或者是说太快的，因为恐惧而害怕而去接受了原本自己没有这么喜欢的一个对象。好、哦。
。接下来第二张牌，呃，第二张牌他说的是五十跟五十加起来就是一百。啊、嗯，这张牌其实是说，就是在一段关系中，每一个人其实都有一半的责任，你有一半，他也有一半。那假设你们过去可能曾经有一段关系，它并不是那么顺利，那。我觉得要记得，对方也有一半的责任，你也有一半的责任。是说，可能你跟对方遇到的时候，他的状况并没有这么好，或者是他还不确定什么东西适合他。啊、呃，他可能那个时候爱情并不是他生命中主要的东西，所以即使你很好，他那个时候可能也。没有想要，呃，全新的定下来，或者是怎么样？就是过去如果有人，呃，他的反应让你受伤，让你觉得冷淡，可能是他当时的状况不够好，呃，也许他日后回想起来会。知道你的好，嗯、呃，有点像是这种怎么说呢？最近的新闻就是，嗯、呃，大 S 的新闻啦，他最近结又在结婚了，可能这个。他要什么剧什么什么的，我不知道。啊、嗯，这个就是他的新的这个老公啊，以前曾经跟跟他有过一段恋情，那很可能当时他没有好好的对待这个女孩子，可是事后回想起来啊，他其实。嗯，在内心中对他是有怀念跟感谢，所以后来又再次联络到他。啊、呃，我是要讲说，很可能当初有人错待你们，并不是你们的问题，而是他当时的一个嗯、呃、状况或者是能量可能不大适合谈恋爱。然后。呃，在同样的情况啊，其实同一件事情，每一个人也会有不同的反应。嗯、呃，有的人说了一个玩笑，那有的人觉得很好笑，有的人可能会觉得被冒犯。所以，其实，在这种关系中，有很多的状况。你们只有百分之五十，对方也有百分之五十，所以之前呢、啊，如果曾经有过一些不好的经验的话，呃，其实那也只是。那也只是因为你影响了这段关系中的这个百分之五十，因为有些东西并不是你们能够决定的。不管说，嗯，你过去的这段恋情，或者是有一个旧人，可能让你很怀念，或者是很很受伤，要记得就是。你其实该负的责任已经负了，就是对方该负的责任，或者是，嗯，该归给他的责任，他也是要去承担的。好，一段关系是需要两个人去成就的。那同样来讲呢，两个人呢、啊，如果都是投入到美好的。东西在这段感情中，就像这两只兔子，他们两个都拿了一个圣杯，非常对等的，想要分享彼此好的东西。那两个人都分享出他们好的东西，最终呢就会得到一个很漂亮的这种一百哦。所以两个人都是有他的责任在的。好。以上呢就是给第三组的朋友你们今天的一个解牌哦，希望今天的解牌对你们有帮助。那如果你们有任何想说的话，都可以在下面留言，每一个留言我都会看。那就祝福选到第三组的朋友喽。